നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്തവര് ഒരാളല്ലോ ബാക്കി എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാ അല്ലെ നമ്മൾ വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് എന്താ നമ്മൾ നിർവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് വാഹനം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ വാഹനം എന്താണ് എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതല്ലേ ഏ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നമുക്ക് നമ്മളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വസ്തു ഏ വാഹനത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ജീവനുണ്ടോ എന്തെന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുടെ ഒന്ന് കൈപോക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജീവനുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഐഡിയയിലും മറ്റും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറുമാർ പറയും നമ്മൾ വാഹനം ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനത്തിനെ കെയർ ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ചും നമുക്ക് അതുപോലുള്ള റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ വിചാരിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം വേണം നമുക്ക് മലിനമാകാത്ത ഭക്ഷണം വേണം നല്ല വായു വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വായു വാഹനം എങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് വാഹനം ശ്വസിക്കുന്നത് എയർ ഫിൽട്ടർ മുഖേന ഈ എയർ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടി എന്തെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും എയർ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടുമ്പോൾ അത്രയധികം മല മാലിന്യങ്ങൾ അതിൽ അടിഞ്ഞു കൂടും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കലി മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പനികൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് പറയുക നമ്മളൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കൊടുക്കും തിരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങി വരും അല്ലേ എന്നാൽ പല കമ്പനികൾക്കും ഡീലർഷിപ്പുകൾക്കും ഈ വാഹനങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പലരും മെക്കാനിക്കൾ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഞാൻ ഡീലർഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാവുന്ന കുറേ സ്റ്റാഫിന് വയ്ക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി വണ്ടികൾ അവർ യു സർവീസ് ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്യുക സാധാരണ അല്ലേ അല്ലെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ എന്താ നമ്മുടെ വാഹനം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കെയറിങ് കിട്ടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഹോണ്ട ഏ നമ്മൾ യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം പോലീസുകാരടക്കം ഇപ്പോഴാണ് എൻഫീൽഡ് എല്ലാവരും അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം പേര് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഷോക്കപ്പാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പലതുകൊണ്ട് സ്മൂത്ത് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യൂണിക്കോൺ ഭയങ്കര പ്രചാരമായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഈ വാഹ ഈ യൂണിക്കോൺ വാഹനം ഇറങ്ങിയോട് കൂടി ഹോണ്ട കമ്പനിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കുത്തി തിരികെ വണ്ടികൾ അത്രയും വരെയും അവിടെ സർവീസ് വളരെ മോശമായി വൺ കമ്പനിയുടെ പേര് നല്ലതാണ് ഹോണ്ട ഈസ് ഹോണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹോണ്ട ബോണ്ട ആക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി പിന്നീട് അപ്പോൾ വണ്ടി ധാരാളം പേര് കംപ്ലൈൻസ് ആയി കാര്യങ്ങളായി അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു ഡീലർഷിപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം ആരാണ് സർവീസ് ചെയ്ത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ നല്ല അവിടത്തെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളതും പണി അറിയാവുന്ന ആളാണോ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വാഹനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബോണറ്റൊക്കെ തുറന്ന് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മാത്രം വാഹനം കൊടുക്കുക ആ വണ്ടി തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽട്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ അറിയാൻ
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കാലത്ത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വണ്ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് പലർക്കും പരാതി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനി ഇത്രയും വലിയ മൈലേജ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പരാതി ഉണ്ട് ഇല്ലേ കമ്പനി പറയുന്നതിന് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ആരെങ്കിലുണ്ടോ കമ്പനി പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് ലഭിച്ച ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ ആരുമില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം അത്രയും കിട്ടുന്നവരുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരൻ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് സർവീസിന് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വാറണ്ടി കിട്ടും അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ സമയമില്ല അവർ പറയാറുമില്ല ഏ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാറ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്കവരും കാറുണ്ട് കാറില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഇല്ലേ കാറില്ലാത്തവരുണ്ട് അത് ബൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഉണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു കാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈലേജൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഡ്രിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യിക്കണില്ലേ ബിജു സാറ് ആലോചിച്ചിരിക്കില്ലേ ഏ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യണം ബിജു സാറേ എന്തിനാണ് ചെയ്യണം സ്ട്രെച്ചിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പേശികൾ പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന ഈ മാസം തോറും അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാറുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മുടെ എവിടെയാ വണ്ടിയിലെ എവിടെ ഉണ്ടാവും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുകളിലൂടെ അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും വാഹനത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും വാഹനത്തിന്റെ താഴെ ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതലം ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിലിനെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓയിൽ പമ്പ് വഴി വലിച്ച് ഓയിൽ ഓയിലിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന വഴികളിലൂടെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ടാപ്പറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മറ്റേ വാൽവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം അതിന് സാധാരണ കമ്പനികൾ ഐഡിയൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ വാഹനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തില്ലേ ആ സ്പീഡിൽ നമ്മളൊരു ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓയിലെല്ലാം മുകളിലെത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ എല്ലാ എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളിലേക്കും ഓയിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള പാർട്സുകൾക്ക് ഓയിൽ എത്തുകയും തേമാനങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം വാഹനത്തിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇന്ധനം നല്ല ഇന്ധനമാണോ നമ്മളടിക്കുന്നത് ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ഇന്ധനമാണോ ആണോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പമ്പില് പേര് പറയുന്നില്ല അവിടെ നല്ല ഇന്ധനമാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ല അറിയാം ഏ അതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പോയി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്ത് ആ പമ്പിൽ ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ മോശമാണ് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഈ പമ്പിന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഈ പമ്പിൽ സാധാരണ
പോലീസ് ആ ആയിരുന്നു പോലീസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡീസലിൻ്റെ ആയിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനി ഇറക്കിയ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് മൈലേജ് കിട്ടുമായിരുന്നു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുതിയ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മൈലേജ് ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല അത് അത്ര സ്മൂത്ത്നെസ് ഇല്ല താനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ പമ്പിൽ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ആരും ഒന്നിനും തയ്യാറല്ല ഞാൻ പതുക്കെ നമുക്ക് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു എവിടേക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് വല്ല ചിലവുണ്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാവരിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു മെയിൽ അയച്ചു മെയിൽ അയച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെ എന്തുണ്ടായി നമ്മളിത്തിരി പ്രതികരണം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഫോൺ കോൾ വന്നു തുടങ്ങി അവരെ കമ്പനിയിലത്തെ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഈ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കത്ത് പോലെയല്ലല്ലോ ഏഹ് ഇതവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർക്കെതിരെ ഒരു തെളിവായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇവർ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചായ കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഹിന്ദി സംസാരിക്കുള്ളൂ എങ്കിലും അവരോട് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ തീരെ അവർ സ്പീഡ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒരു എക്സ് പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലീസിലുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് ഫോൺ കൊടുത്ത് ആളെ കൊണ്ടും കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സാധനം മോശമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ സാധനമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സംഭവിച്ചോ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ സബ് ഏജൻസി പോലെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഘടകം അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഈ പമ്പുകാരന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും പമ്പുകാരന് കൊടുത്തു പമ്പുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഭീഷണിയായി ഞങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ പമ്പ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയായി ഞാൻ കൊടുത്തോളം പറഞ്ഞു അവസാനം എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പേടി എൻ്റെ അങ്കളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇല്ലാതാക്കി കളയും പമ്പോ ബാറോ കള്ള് ഷാപ്പോ ഒന്നും നേരെ ചുവ നടത്താൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല നീ വെറുതെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട ഏഹ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടി ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു തരാം അല്ലാതെ അതൊന്നും നേരെ ആകാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ ഈ മെയിൽ അയക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് നേ നേരെ ഇല്ലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും അവർ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിന് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇന്ധനം തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇന്ധന ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബിനി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായി തോന്നിയത് നമ്മൾ കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പമ്പുകളുണ്ട് ഇല്ലേ കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പമ്പുകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പട്ടിക്കാടുണ്ട് ഭാരത് പെട്രോളത്തിന് പമ്പുണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് അടിക്കാം അവിടെ പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം കുറച്ചുകൂടി വിശ്വാസ്യുണ്ട് വാഹനം നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്താണ് കിട്ടാൻ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിലയൻസ് പമ്പിൽ മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്തോ കെമിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് മൈലേജ് കൂടണേ ചിലർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൈലേജ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കിട്ടും കുറച്ച് പുക കൂടുന്നുള്ളൂ ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വാഹനമായിട്ട് പഴയ വാഹനമായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി അടിക്കുക നമ്മളൊരു കമ്പനി കൊണ്ട് പമ്പിൽ വിടുന്ന അറസ്റ്റ് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടോളം അടിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ദിവസവും ദിവസവും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാസം ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു മാസത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു എണ്ണൂറ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബൈക്കിന് ഓട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് ലിറ്റർ അടിച്ചിട്ട് ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കും ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും റിസർവ് പോകുമ്പോൾ വന്നിട്ട് അടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കുറേ പ്രാവശ്യം ഈ തല്ല
ഒരു ഇന്ധനത്തിന് നമ്മൾ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വായുവിൽ നിന്ന് വായു എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്ധനത്തിന് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചൂടാവും എഞ്ചിൻ ചൂടാവും എഞ്ചിൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളിൽ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ കൂളൻ്റ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും കൂളിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കില്ല ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതേ സമയം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബൈക്കുകൾ കൂളൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ മറ്റേ ഓയിൽ കൂളിങ് അല്ല എക്സ്ട്രാ കൂളിങ് കൊടുക്കുന്ന ബൈക്കുകളല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബൈക്കുകളാണെങ്കിൽ ആ കൂളിങ് എങ്ങനെ നടക്കും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എയർ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റിൻ്റെ ആ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആ കൂളിങ് നടക്കും ഇനി അവിടെ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താ എഞ്ചിനുണ്ട് ഈ എഞ്ചിന് മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഫാൻ തിരിയാനും നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡൈനാമോ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ബെൽറ്റുകളുണ്ട് ഈ ബെൽറ്റുകളുടെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് വഴിയിൽ വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടി പോകാനോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏ അതിന് ക്രാക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പൊട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ഇല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കില്ല ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഇല്ല കൂളൻ്റ് പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വലിച്ചു നോക്കുന്നു അതിൽ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വലിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം അതിൽ ആ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് താഴെ ഓയിൽ വന്ന് നമ്മൾ അത് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം കാലത്തെ കാര്യം പറയണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഫ്ലൂയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അത് പീരിയോഡിക്കലി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ലോക്കൽ വർഷാപ്പിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡീലർഷിപ്പിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ മാറ്റും അത് ലോക്കലായിട്ട് മാറ്റും അപ്പം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാർട്സുകൾക്ക് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് നമുക്ക് തുരുമ്പോൾ മറ്റു സംഭവങ്ങൾ വരാതെ നമുക്ക് അത് നോക്കും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ എയർ ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഴ്ചതോറും ചെക്ക് ചെയ്യണം ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ചൂടുണ്ടാവും തണുപ്പുണ്ടാവും ഇല്ലേ മഴയുണ്ടാവും മഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേലും എയർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എയർ ചെക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കൃത്യമായ എയർ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഹന സുഖമായിട്ട് ഓടാനും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിനിടക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി നമുക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പിനെടുത്തിട്ട് മാറ്റാം ഇല്ലേ ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ വിളിച്ചിട്ടെങ്കിലും മാറ്റാം ഇത് പഞ്ചറായിരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സമയം പോവും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വാഹനം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പുതിയൊരു വാഹനം നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിട്ട് നല്ല ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക നല്ല ഇന്ധനം അപ്പോൾ നല്ല ഇന്ധനം നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഫുള്ളായി അടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാര്യം എന്താ നമ്മളിതുപോലെ ഓയിൽ മാറുന്ന സമയം അതുപോലെ പീരിയോഡിക്കൽ എന്ത് എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ആ ടയറിലെ എയർ പ്രഷർ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുമാതിരി മറ്റല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ആ വളരെ കുറവായി പോയി അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് വാഹനം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാ കാലങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വലത് വശത്തേക്ക് അല്ല ഇടത് വശത്തേക്ക് ഗിയറായിപ്പോൾ വളരെയധികം വണ്ടി അല്ലേ വണ്ടി ചിലവായി തുടങ്ങി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരുപാട് പോരായ്മകളും അ
നമ്മളതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ധാരാളം കാലം നിൽക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ലൈലൻ്റ് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ പണിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം അറിയാമോ അയാളെ കെയറിങ് അതുപോലെ കുട്ടികളെ പോലെ ആയിരുന്ന വണ്ടിയിലെ കെയറിങ് ആ ഒരു ഡ്രൈവർ തന്നെ ആ പത്ത് വർഷത്തോളം വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വണ്ടി എഞ്ചിൻ പണിയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ തന്നെ അന്തം വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും നന്നായി കെയർ ചെയ്ത ആ വാഹനം ആ കമ്പനിക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ പണിത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓവർ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി തുടക്കം മുതൽ ഓടിക്കരുത് ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ സ്പീഡ് ടു വീലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം ഏ ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മിനിമം ഒരു മൂവായിരം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ബുള്ളറ്റുള്ള സാറ് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ തുടക്കത്തിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പം മൈലേജ് എത്ര കിട്ടുണ്ടാവും ഏ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ ഈ വാഹനം തന്നെ ഈ സാറ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഓടിക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സാറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മൈലേജ് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പീഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ആ വാഹനത്തിന് എത്ര ലോഡ് എടുക്കാനാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് എത്ര ലോഡ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര ഭാരം അതും വയ്ക്കാം ആ വാഹനത്തിന് എത്ര ഭാരം വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഏവറേജ് ഒരാളുടെ ഭാരം കമ്പനി കണക്കാക്കുന്ന എത്ര എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരാളുടെ ഭാരം ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്പനി എത്ര കണക്ക് കൂടില്ല ഏ ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഒരു രണ്ട് പേരാകുമ്പോഴോ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ അല്ലേ അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ കുറച്ച് തടി കൂടെ ആളാണെങ്കിലോ രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് മറ്റേ കിലോ തന്നെ ഈ കിലോന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഒരു മൂന്നാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല വലിയ കയറ്റവും വിറക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല വാഹനം മോശമാവും കാറായാലും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായി ഏ നമുക്കൊരു ഇടുക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ടൂർ പോകാം നമ്മൾ കയറിയിരുന്നു എത്ര പേര് പിന്നിലൊരു മൂന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ കയറിയിരുന്നു പ്രണ്ടിൽ പറ്റാവുന്ന അത്ര ആൾക്ക് ആളും കയറി നിറച്ച് ലോഡ് നിറച്ചു വണ്ടി പോയി വണ്ടി പോയി വരുമ്പോൾ എന്താ വണ്ടിക്കില്ലാത്ത കുറ്റമില്ല ഏ വണ്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങൾ ടാറ്റേരൻ എക്സൻ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് മൈലേജൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പന്ത്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണല്ലോ കുറേ പേരിട്ട് റിവ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നൊന്നും അവർ പറയില്ല ഉവ്വ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടിയ ലോഡോ കൂടിയ സ്പീഡോ തുടക്കം മുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് വില പോയിട്ടില്ല ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് സ്പീഡ് മാക്സിമം അത്രേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു അമ്പത്തഞ്ചോളം മൈലേജ് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഈ ഇന്ധനം അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഇന്ധനം തന്നെ നിറയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പീരിയോഡിക്കലി ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസിൽ നമ്മൾ ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ അവർ തരുന്ന ആ ബുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക ഏ അത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് നമുക്ക് ലാഭമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എന്നും പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങിയാൽ എത്ര കാലെങ്കിലും ഓടിക്കും പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ ഓടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ അത് എന്നും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ
അത് നമ്മളാക്കുന്നതാണല്ലോ ഇല്ല 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 ന്യൂട്രാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്രൈവ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ സാറേ സാംസാർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാംസാർ എന്നെ മിട്ടി ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കമ്പനികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലച്ച് അമർത്തേണ്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവും ചിലപ്പോൾ ഏ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അത് അപ്പം ക്ലച്ച് അമർത്തി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിവസം കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ദിവസം കുളിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിന് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കൂടെ കുളിപ്പിക്കും ഏ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ജലദോഷം വരും അല്ലേ ആ ഈ ജലദോഷം വരും അത് ജലദോഷത്തിന് വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെറുതെ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷാമ്പു പോലും എടുത്തില്ല പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെഡിൽ വാഹനം ഇടുകയാണെങ്കിൽ പൊടി ആവാതിരിക്കും നമ്മളൊരു കവറിട്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി അധികം കയറില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കവറിട്ട് മൂടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകുക അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് നമ്മളോട് ദിവസം നേരം കൂടും ഏ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ നിർത്താതെ ഞാൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം ഇളയ പോകണ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം എന്ന് വണ്ടിക്ക് തോന്നും ഏ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലാതെ ഇതൊരു യന്ത്രമാണ് ആ ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പരമാവധി പണിയെടുപ്പിക്കാം ഏ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല കേടാം അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെന്താ ആ പിന്നെ നമ്മൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പലരും ഒരേ വണ്ടി വാങ്ങി ഒരേ സമയം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും പല മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ലേ ഏ മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് മാക്സിമം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഐഡൻസ് ഫീൽഡിൽ നിർത്തണം കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആറ് മണിക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള റണ്ണിങ് ടൈം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല സ്പീഡ് കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഗ്രൗണ്ടിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓടുന്നില്ല ആദ്യം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണു പതുക്കെ നമ്മൾ മാർച്ച് ചെയ്യണു വാക്ക് ചെയ്യണു അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്യണോളൂ അല്ലേ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ഗിയറിന് ഓരോ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഗിയറിലെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ എന്താ ആ റവല്യൂഷൻ പെർമിനിറ്റ് അവർ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് കുറേ പേര് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത മാതിരി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ റവല്യൂഷൻ പെർമിനിറ്റ് എൻജിൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന് കണക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ സ്പീഡോമീറ്ററിന് പുറമെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ആർ പി എം മീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ആർ പി എം മീറ്ററിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ആർ പി എത്തിലെ വണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിന് നേരെ സൂചി വരും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിന് മേലെ ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ടായിരം ആർ പി എം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ടു മൂവായിരം ആർ പി എത്തിൽ ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഒരു നോർമൽ നല്ല ആർ പി ആയി ആ ആർ പി എത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം നമുക്ക് ഇന്ധനം അധികമായിട്ട് കത്തി പോവാതെ അധികം ചൂടാവാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാനും സാധിക്കും ആർ പി എം സ്പീഡ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടു വണ്ടി എടുക്കുന്നു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ
ആ വായു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഡീസലോ പെട്രോളോ കത്തിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇന്ധന ലോസ് വരും ഇന്ധന ലോസ് വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് മൈലേജ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മിനിമം ആർ പി എത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലോങ് റണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കൂളൻറ്റും എൻജിൻ ഓയിൽ എല്ലാം ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുറേ സ എത്ര സമയം ഒരു പരമാവധി സമയം ഓടിച്ചാലും അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം ലോങ് റണ്ണ് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഓടിച്ച ശേഷം ഒരു അല്പസമയം വണ്ടീനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട ശേഷം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്തൊരു വളരെ നല്ല ഗുണകരമായിരിക്കും കാരണം ഓവറായിട്ട് ചൂടാവുന്ന അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഈ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ആരെങ്കിലും നിർത്താറുണ്ടോ അങ്ങനെ കാറോ ആയിക്കോട്ടെ ബൈക്കോ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് കാലത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചെയ്യാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കോ ഏ അല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കുക നന്നായിരിക്കും ആ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറ് നമുക്കറിയാം ചിലർക്ക് അറിവില്ലായ്മോണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ആളുകളൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ നമ്മുടെ വണ്ടി തുടക്കം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെ ആ എൻജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നവരെ ഏ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻജിൻ വടുത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹനം നമ്മൾ റോഡിലിറങ്ങി ഓടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പീഡോമീറ്ററാ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കും അകക്കണ്ണും എല്ലാം വേണം അല്ലേ ഞങ്ങളെ ഐ ടി ഐയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാറ് പറയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ജോലിയാണ് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയും ഏ അല്ലാന്ന് അഭിപ്രായം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലിയാണ് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിനുള്ള അംഗീകാരം ഡ്രൈവർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല അപ്പം ഡ്രൈവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിയുടെ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും സവാശങ്ങളിലേക്കും ഇനി നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ആളേരം വീഴുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട പോലെ ചെന്നൈയിൽ എന്തുണ്ടായി ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി പറന്നു വന്ന് റോഡിൽ വീണു നമ്മൾ നേഴിൽ വരെ നോക്കേണ്ടി വരും കാറ് പറന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്ന പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ നമുക്ക് മുന്നേ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന ഹാരിസ് ഹാരിസ് മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചോളം റാലികളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റാലികളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സിൽ നടന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളിപ്പോഴും നല്ല എനർജറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ആൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ റോഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ആ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഉദ്യമം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത്രയും റോഡും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും അത്രയും മോശമാണ് ആ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള അവർ ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സംഗതി നടത്താനുള്ള യോഗ്യത ഈ റോഡുകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡോട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഞാൻ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വാഹനം റിവേഴ്സ് ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ നമുക്ക് അത്ര ദൂരം ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ വാഹനം റിവേഴ്സ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിവേഴ്സ് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വാഹനം റിവേഴ്സ് ഓടിക്കാം കാസർഗോഡോട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലൊരു റെക്കോർഡാക്കി എടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ
ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ലോക്കലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ശക്തപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആ ഊതിച്ച സൗണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ആ മെഷീനും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഊതിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേരെ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിനും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയോ തലദിവസം മദ്യപിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അതിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ തലദിവസം മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മദ്യപിച്ച ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹാങ് ഔട്ട് പിറ്റോസിക്കും കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെന്താ നമ്മുടെ റോഡിലത്തെ സിഗ്നലുകൾ റോഡിലെ സിഗ്നലുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം ഒരു വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ വളവിൽ നമുക്ക് തിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വളവിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സിഗ്നലുകളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാറില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയണേ ഈ പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ നമ്മുടെ മാതൃകാ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ചിലർ തിരക്ക് കൂടി വരണേ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ റൗണ്ട് തിരിയാനും സമയമില്ല നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ അക്കാദമിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറക്കിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതുകൂടി എന്തുണ്ടാവും അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വളരെ മോശപ്പെട്ട റോഡുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ നമ്മൾ എത്ര ക്ലിയറായി ഓടിച്ചാലും മുന്നിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അപകടം വരാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ഏത് സമയത്തും ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിവിടെ വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുക അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അതുപോലെ പതുക്കെ കുറയ്ക്കുക മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ പതുക്കെ സ്പീഡ് ഈ നിശ്ചിത ആർ പി എത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അക്കാദമിയിൽ അവിടെ വണ്ടി എടുത്തു നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ റൗണ്ട് അബൌട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി തിരിയണം വണ്ടി തിരിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണോ വേണ്ടത് അതോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുന്നേ ആക്സിലേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനം അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ തന്നെ അവിടെ പോയി നിൽക്കും അത് തിരിയാവുന്ന സ്പീഡിലേക്ക് എത്തും ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് മൈലേജിന് വളരെയധികം വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തടസ്സം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന് നമ്മളൊരു ഒറ്റ അകലം പാലിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളവ് തിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നിർത്തണം അതിന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടി അവിടെ നിർത്താൻ നിൽക്കാവുന്ന സി തരത്തിലേക്ക് ആ സ്പീഡ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ മൈലേജ് നമ്മൾ കൂടും വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറയും ഇതുപോലെ തന്നെ റോഡിലെ കുഴികളും കൊണ്ടും എല്ലാം ചാടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൂടും വാഹനത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാവും ഈ പറഞ്ഞ മൈലേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ബ്രേക്ക് പരമാവധി ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം മെയിൻ്റനൻസ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് മൈലേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിടണോ അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ എൻജിൻ ഇതിലെ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമെന്ന് അറിയില്ല കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഈ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അല്പം വീതി കൂടി പോകണ്ട ഇവിടെയാണ് ക്ലച്ച് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലച്ച് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഓടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാതെ നോക്കുക ആ 
കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ കടക്കും കടക്കില്ല എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ താങ്ങലാണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് താങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് വണ്ടി ഒറ്റ കുതിക്കലാണ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു അല്പം കയറി കിട്ടിയ പിന്നെ ആള് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വന്നാലും ലാസ്റ്റ് ഇടിക്കും എന്നുള്ള ഘട്ടമാകുമ്പോഴേ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പഴയ ഡ്രൈവർമാർ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി എന്തിനാ ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വെറുതെ ചപ്പാത്തി പറത്തുന്ന പോലെ ഇട്ട് പരത്ത് വേണ്ടു പിന്നെ മുണ്ടൂത്ത് അഴിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കാന്ന് പറയും ഇത് ന്യൂതന വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം അപ്പൊ ഇവനത് ഇടിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ മുന്നീ കൂടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ പാട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് വരിക്കും ഏത് ഇത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആള് പക്ഷെ അത് ചവിടി നിർത്തും അപ്പൊ അത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു ക്ലച്ച് താങ്ങി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അല്പം ഒരു കുതിപ്പുണ്ടാവും മുന്നിലേക്ക് ഈ കുതിപ്പിന്റെ ഒപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ക്ലച്ചിന്റെ ഡിസ്ക് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും ഈ സാധനം രണ്ടും കൂട്ടി ഒരയിലും വെള്ളമാകുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും അത് ചൂടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആസ്പെറ്റോസ് പോലെ സാധനം ഒരു അല്പം കരിയും കുറച്ച് ദിവസം ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലോക്കൽ ഓർഷോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയും പാലക്കാട്ടുകാർ ഡ്രൈവർ പറയണം ക്ലച്ച് ഒരു സുഖമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കി ഏ എന്ത് സംഭവം ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതി മാത്രമല്ല ക്ലച്ചിന് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇവർ വണ്ടിയിൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോയിൽ ഗിയർ മാറാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയും അഞ്ച് ഗിയർ ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഗിയർ ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗിയറുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ പടപടം തന്നെ മാറിയേക്കും ആറ് ഗിയർ മാറി ആറ് ഗിയർ മാറിയ ശേഷം പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ അടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം എന്താ സൗണ്ട് ആ ഈ ജോയിന്റ് കിടന്നിട്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നിശ്ചിത സ്പീഡ് വണ്ടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മികച്ച മൈലേജ് വണ്ടിക്ക് കിട്ടാൻ ആൾ ഉടനെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഗിയറിൽ എത്തിക്കുകയും വാഹനത്തിന് മുതലാളിക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ മൈലേജ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആ ധാരണയിലാണ് ആൾ പോകുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഗിയറിന് ഓടിക്കുന്ന റേഷ്യ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ഗിയർ ഇടണമെങ്കിൽ വണ്ടി കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വേണം അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് താഴ്ന്ന ഗിയറിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ക്ലച്ച് തേമാനം വരും മറ്റു പാർട്സുകൾ പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ആദ്യം ചവിടണം ചോദിച്ചാൽ കൂടിയ വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രേക്ക് തന്നെ ചവിടണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചവിട്ടാം വണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും മാറി മാറി ചവിട്ടുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചവിട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി സ്പീഡ് കൂടുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പവർ പറയുമ്പോൾ പറയും വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ബുള്ളറ്റ് എത്ര ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ ബുള്ളറ്റില്ല സാറ് മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഏ ആ മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി ആ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി എത്ര ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിച്ച ഒരു പത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് പി മറ്റേ പറയണേ പത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോഴ്സ് പവർ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം കുതിരശക്തി കുതിരശക്തി കുതിരയുടെ ശക്തി അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ കുതിരയാണോ ചെറിയ കുതിരയാണോ കുതിരശക്തിയില്ലേ വലിയ കുതിരയുടെ ശക്തിയാണോ കൂല കുതിര പലതരം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ കുതിരയാണോ ചെറിയ കുതിരയാണോ ആർക്ക് പറയാം ഏ അതായത് മെക്കാനിക് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് കുതിര വലിയ കുതിരയല്ല ചെറിയ കുതിരയല്ല ഒരു ആവറേജ് കുതിരയുടെ ശക്തിയാണ് ബി എച്ച് പി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഹോൾസ് പവർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഹോൾസ് പവർ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നൂറ് സി സിയുടെ വാഹനം അത്യ അത്രയേ മാക്സിമം ആവശ്യമുള്ളൂ ഏ നമ്മൾ എത്ര ബി എച്ച് പി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് സി സിയുടെ വാഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ബി എച്ച് പി ഉണ്ടാവും ഒരു എട്ടോ ഏഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതോ അത്രയൊക്ക
അല്ലേ ഒരു വളവ് തിരി വന്നിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോഴോ അതിനെന്ത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യണോ നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ സാർ ചോദിച്ച പോലെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ആദ്യം അമർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടാവും ബോധം കൂടി ഓടിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളുടെയും കൂടി പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂക്ക് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ എയർ ക്യാമ്പിലത്തെ ഒരു പോലീസ് ആരാണ് ഡ്യൂക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളെ നിങ്ങളറിയും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എസ് ഐ ഹരിദാസ് എന്നല്ലേ സാറേ പേര് ആ സാറിൻ്റെ മോളെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള പയ്യൻ പ്രശാന്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തോന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഈ പോലീസുകാരൻ ഡ്യൂക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡ്യൂക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവൻ പതുക്കിയൊക്കെ പോകണമെന്നാണല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് സംഭവം നീ ഇപ്പോൾ പതുക്കി ആക്കിയല്ലേ തീരെ അതേ നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചരലും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാനിത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെങ്കിലും ഓടിച്ചാൽ ഇത് മൈലേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെങ്കിലും ഓടിച്ചാലും മൈലേജ് കിട്ടാറുള്ളു ഈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് മെഡിക്കോളോ എൻ്റെ അവിടുത്തെ വളവും തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വളവും തിരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ റോഡിൽ വീണ് ആക്സിഡൻ്റ് എൻ്റെ മേലെ പെയിൻ്റൊക്കെ പോയി ഇനി എനിക്ക് പയ്യെ വീഴാൻ അപ്പോൾ ആൾ സ്പീഡ് കുറച്ചു വളവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ചു ഇപ്പം മൈലേജ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ സ്പീഡിൽ പോകണം എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വേണം ഏത് വണ്ടി ഓടിക്കും നമ്മൾ അംബാസിഡർക്ക് പഴയ അംബാസിഡർക്ക് കാറ് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബെൻസ് കാറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കാറോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നല്ല ഡ്രൈവർ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി റോഡിയുടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ സിഗ്നലുകൾ എല്ലാവരും കാണിക്കാറുണ്ട് സിഗ്നൽ കാണിക്കാറില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കുക നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിച്ചോ കാണിച്ചു എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കണേ ഏ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കണേ പിസാറേ പിസാറ ഉറങ്ങി എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കണേ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന ഡ്രൈവർക്കും നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള ഡ്രൈവർക്കും റോഡിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിച്ചോ കാണിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അവർക്കത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അവർക്കറിയില്ല നമ്മൾ തിരിക്കാൻ പോകണോ വളയ്ക്കാൻ പോകണോ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവർ നമ്മുടെ പിന്നിൽ വന്ന് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ വന്ന് ഇടിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു വളവ് തിരി ഒരു നമുക്ക് റൈറ്റ് ടേൺ തിരിയണം നമ്മൾ നൂറ് മീറ്റർ മുൻപെങ്കിലും നമ്മൾ സിഗ്നൽ കാണിക്കുക സിഗ്നൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടോന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി കാണിക്കണം ചിലർ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുക വലത്തോട് തിരിയുള്ള സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് വലത്തോട് തിരിയുള്ള സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും കൈ അല്ലേ ആ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ കാണിക്കാന്നറിയോ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഇത് ഇടത്തോട്ട് തിരിയും ഇനി റോഡിക്കൂടെ പോകുന്ന ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന ലോറിക്കാരൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇത് പോയിക്കോ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കാണിക്കാന്നറിയോ ഏ തെറി തെറിയുടെ കാര്യമുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ അവർ ഒരു ലൈറ്റ് ഇടും റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ ആ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോകണോ ചില വണ്ടി ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോവോ റൈറ്റേ പോലെ ഇമ്മക്ക് റൈറ്റ് കൂടെ പോവാം ഏ നമ്മൾ റൈറ്റ് കൂടെ പോവാം അപ്പൊ ഇത്ര ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടും സിഗ്നൽ കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ അല്ല സ്ഥലം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ ഇന്നാളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ബസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട് ബസ്സിന് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ സൈഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു വിധേന ഇടിച്ചു കയറ്റി മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ ആ ലോറിയുടെ സൈഡിലുള്ള മിറം ഒരു കല്ലിടത്തിൽ കുത്തുകുത്തി അത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇവൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതും റോഡിന് വീതിയില്ല എന്നുള്ളതും ലോറിക്കാരൻ്റെ കുറ്റമാണ് അപ്പം അത് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ലോറിക്കാർ ഇത് എന്താന്ന് അന്തം വിട്ടിരിക്കും ഹിന്ദിക്കാരനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റോഡിൽ നമ്മുടെ റോഡിന് ഇത്ര വീതിയുള്ളൂ ഇപ്പം പുറമെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറി വരുന്ന ലോറിക്കോ
നമ്മൾ കാലത്ത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വണ്ടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓയില് വെള്ളം വെള്ളമല്ല കൂളന്റ് മിക്ക വാഹനങ്ങളും കൂളന്റ് ആണ് കൂളന്റ് അതുപോലെ മറ്റു വാഹന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ടിയുടെ താഴേക്ക് നോക്കുക ഏഹ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തിനാ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കണേ ആ പൂച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൂച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കത്താഴെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ വെള്ള കൂളന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഗിയർ ബോക്സിൽ ഓയിലുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓയിലുണ്ട് അതുപോലെ വീലിൽ ഗ്രീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻജിനിൽ ഓയിലുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ താഴെ വീണിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയ ശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ വണ്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നോക്കാറുണ്ടോ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാറില്ല പിന്നീട് അടിയിലേക്ക് നോക്കണല്ലേ ശരി ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് ഏത് പോലീസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആന്ധ്ര ആന്ധ്രയാണോ ആ പോലീസുകാരൻ ഇത്രയും ലോഡ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ പോണ ആളെന്ന് അമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈക്കൂപ്പി പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്താ കാര്യം ഇത്ര അധികം ലോഡ് വെക്കാൻ ആ വണ്ടിയും പറ്റുമോ പറ്റില്ല ആ വണ്ടിയും ആകെ ഈ കമ്പനി പറയുന്ന ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കിലോ മറ്റായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് കുട്ടികളും ഭാര്യയും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർലി സാർ ചോദിച്ചാൽ റേഷ്യ ഒരു കാര്യം ഇതാ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പം എത്ര ആർ പി എത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൂവായിരം ആർ പി എം അപ്പം എത്ര സ്പീഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നാൽപ്പത് കടന്ന സ്പീഡ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ആ അതിൽ സ്പീഡ് മാർപ്പി മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും വേറെ മീറ്ററുകളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടതുവശത്ത് ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ വലതുവശത്ത് ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഓയില് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡ്രൈവർ അങ്ങോട്ട് ഈ മീറ്റർ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു കാട് കമ്പ്യൂട്ടർ നിൽക്കുമ്പോൾ ബി ജി സാറ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു നല്ല ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് ചെക്കിങ്ങിന് വന്നു രാത്രി അപ്പോൾ ബി സാറ് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വണ്ടി ഭയങ്കര ചൂടായി പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോ നോക്കി നോക്കാം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ വണ്ടി നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് സാറേ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ മീറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഹൈ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് ഓയിൽ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ കൂടാൻ പല കാരണമുണ്ട് എൻജിൻ അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കൂളൻ്റ് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്രാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂളൻ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് പൊട്ടി ഏ ഈ പറയുന്ന എൻജിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ബെൽറ്റുകൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞെന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടാവും ഈ വെള്ളം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ചൂടാവുള്ളൂ ഇതിന് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വരവോ തിരിച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ കൂളിംഗ് നടക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ തണുത്ത ആ എഞ്ചിനിലുള്ള വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിൽ എത്തിയും റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കൂളൻ്റെ തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടർ പമ്പ് നാശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ നാശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മീറ്ററിൽ ഇടയ്ക്ക് തോന്നണം ഒപ്പം ഈ ഓയിൽ പ്രഷർ മീറ്റർ ഈ ഓയിൽ പ്രഷർ മീറ്റർ എന്തിനാ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ എത്ര പ്രഷറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻജിൻ ഓയിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തേമാനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എൻജിനിൽ ഈ ഒരയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം എൻജിൻ എത്തി എൻജിനിലെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഓയിൽ എത്തിയും അവിടെയുള്ള തേമാനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട് അതുപോലെ കൈമുട്ട് കാലുമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഏഹ് മുട്ട് വേദന ഉള്ളവർ ഇല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മുട്ട് വേദന വരുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു കപ്ലിംഗ് കിടന്
നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വാഹനം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് നേരം ഐഡിയൽ സ്പീഡിൽ നിർത്തി അതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറിയ ശേഷം ഓടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ വാഹനം കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ പെട്രോൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിനാണ് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇഗ്നീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം ആ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവർ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് വഴി ഡിഫറൻഷ്യലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇതിനോട് സംബന്ധിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീസ് മറ്റേ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് കൊടുക്കാം എക്സോ സിസ്റ്റം ലീക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബ്രേക്ക് പാഡുകളും മറ്റും കൃത്യമായ ഇടവുകളും മാറ്റുന്നുണ്ടോ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നമുക്കൊരു വാഹനത്തിൽ കുണ്ടും കുഴിൽ റോഡ് നമ്മുടെ ഒരു വിധം അല്ലേ ഈ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് നല്ല ഷോക്ക് അബ്സോർബറും നല്ല സസ്പെൻഷൻ മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ള വണ്ടിയിലിരിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഷോക്ക് അബ്സർ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറണം അതിൻ്റെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്സുകളും മാറുന്ന സമയത്ത് മാറണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ചിലർ പറയും വാങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ തീരെ സുഖമില്ല പറയും അതെന്താ കാരണം വാഹനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷിപ്പില്ല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വാണിങ് ലൈറ്റുകൾ ഈ മീറ്ററിൽ പല ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചുമപ്പ് മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് എന്തിൻ്റെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഥവാ അത് വാൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന കാര്യത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധി ചെയ്യാം അതപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ല ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിലത്തെ വാട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് കാലം പഴകി ബാറ്ററി അടിച്ചു പോകും നമ്മുടെ വാഹനം നിർത്തി ഓർത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് സെൽഫ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ തള്ളേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള അപ്പോൾ മറ്റേ ഓയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ബെൽറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഡയനാമോഡിങ് അതുപോലെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെയും മറ്റു ബെൽറ്റുകളൊക്കെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ബെൽറ്റുകളൊക്കെ ക്രാക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാനും നമുക്ക് വഴിയിൽ തടസ്സം നേരിടാനും കാരണമാവും ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചിലർ ഏ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാ ഓയിൽ നോക്കിക്കോ ആ ഒരാൾ വന്ന് ആ പൊക്കി പിടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലേ അതിനാണ് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏകദേശം മഞ്ഞ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുപ്പ് ആ ഇതിന് കളർ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതെടുത്ത് പൊക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് മുകളിലും താഴെ ഒരു ചെറിയ കുത്തുകൾ കാണാം ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ട് ഹോളുകളുടെ ഇടയിൽ വേണം എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അതിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എഞ്ചിൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ അതിന് അതിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒരു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കളറും ആ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ വിസ്കോസിറ്റിയും നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഴ ഉണ്
ഫ്യൂവല് ഇപ്പൊ ഈ എന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം മൈലേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാ ആർക്കും അറിയില്ലേ സാറില്ല സാറേ എങ്ങനെ മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏ അറിയാം ചാല സാർക്ക് അറിയാം ആ വനിത പോലീസ് സാർ പാത്ത യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് മൈലേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വേറെ ആളെ സഹായം ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ച് ആ ഇപ്പോ നമ്മളതിൽ കണ്ടു ആ എഫ് എന്നുള്ള വരയിലേക്ക് ലൈൻ എത്തിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എഫ് എത്തുമ്പോ എന്തുണ്ടായി വണ്ടി ഫുൾ ടാങ്ക് ആയി ആ ഫുൾ ടാങ്ക് നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുക വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാഫിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എം ടിക്ക് തൊട്ട് മുന്നാവുമ്പോൾ ആ ഫുൾ ടാങ്ക് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കാർ ആയിക്കോട്ടെ എഴുതി വെച്ച ശേഷം ഈ എം ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി ഏഹ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത് ഓടി കിലോമീറ്റർ ആദ്യം ഓടി കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നമ്മൾ ഓടി കിലോമീറ്റർ ആയി ഇല്ലേ ഇല്ലേ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ആ കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ധനം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം എത്ര മൈലേജ് ആയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതോ ഇനി ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹാഫ് ടാങ്ക് അടിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി നോക്കാം നമ്മൾ നിരപ്പായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പമ്പിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പമ്പിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ടാങ്ക് വരെ ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഹാഫ് ടാങ്ക് എത്തുന്നവരെ ഡീസൽ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ മൈലേജ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ കാര്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി ജോൺ സാർ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ മൈലേജ് ഇല്ല ആ എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും ഏകദേശം അറിയില്ല ഓക്കെ ആ പടത്തിൽ കാണുന്ന സാധനം ഒരാൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലേ അതെന്താ സാധനം ആർക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആർക്കറിയാം ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ എന്താണ് സാധനം അത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാറുന്ന ഫിൽറ്റർ ആണ് അത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ആ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെയും കൂടി ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ എൻജിന് ഓയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എൻജിനിലേക്ക് വീണ്ടും സർക്കുലേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസിൽ സമയത്ത് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയില് കുറച്ച് ടയറുകൾ വീലുകൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ അതെന്താ സംഭവം സംഗതി മനസ്സിലായോ ഏ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു നാല് ടയറുകൾ കണ്ടില്ലേ അതെന്താ സംഗതി അതിൽ കുറച്ച് എയറോ മാർക്ക് കിട്ടില്ലേ എന്താത് ടയർ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ ടയർ റൊട്ടേഷൻ അതെന്തിനാ ചെയ്യണേ ആ കറക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ടയറുകളിൽ എല്ലാ ടയറുകൾക്കും ഒരേപോലെ തേമാനം തേമാനം നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പല സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിനും ലോഡിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ തേമാനം വന്ന ടയറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന റേഷ്യോയിൽ മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രീതിയിൽ എല്ലാ ടയറിനും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തേമാനം വന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം കൂടുതൽ തേഞ്ഞു പോവാതെ എല്ലാ ടയറും ഒരുപോലെ തേഞ്ഞു അവസാനിച്ച് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം മൈലേജ് ആ ടയറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടയർ റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനി പങ്ങനെയാണ് ഈ ടയർ റൊട്ടേഷൻ പണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനും മാക്സിമം മൈലേജ് ആ ടയറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊട
നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയർ മാക്സിമം ലൈഫ് കിട്ടും ചെയ്യും നമുക്ക് എവിടെയും പഞ്ചറായി പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ മാറ്റണം നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാറ് വാങ്ങാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ അനുഭവം ഇതാണെങ്കിൽ ഏ നാല് ടയർ ഓട്ടോ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പിന് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു മിററൊക്കെ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പോലീസാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തൊപ്പി ഊരിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വയ്ക്കും ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പൂമാലയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പടം മുന്നിലും അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഈ വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് വീഴാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഊരിണ്ട് വീഴും നമ്മളെ എടുക്കാൻ പോകും എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകും വാഹനം ആ പടത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ചാൻസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക വേറെ ഒരു സാധനം ആകുമ്പോൾ ഊരി വയ്ക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ അതിന് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ എന്തായാലും അവിടെ വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ഉള്ളത് കാണിച്ചാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് വേണം പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് വണ്ടി പോകാൻ പാടുള്ള ഒന്നൊരു വിചാരമുണ്ട് നമുക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ടീനെ ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാ കാലത്തായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വണ്ടി റേസിംഗ് ആണ് കുറച്ചധികം പേരുടെ പ്രാവശ്യം റേസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് പുകയൊക്കെ പോയി ചൂടാ ചൂടാ അതിന് എടുക്കാം ഏ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കണേ നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാതെ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു എന്നുണ്ടാവും പേച്ചുകളും ഇവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ക്ലച്ച് അമർത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഐഡിലിങ് സ്പീഡിൽ നിർത്തുക ഐഡിലിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആർ പി എം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനിക്കാരൻ ആ ആർ പി എത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഐഡിലിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓയിൽ എത്തും വണ്ടി അത്യാവശ്യത്തിന് ചൂടാവും ആ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടി മിസ്സിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നേരെ പൊക്കോളും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഉള്ള തേമാനങ്ങൾ വരും നമുക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് എൻജിൻ മെയിൻറ്റനൻസ് കൂടും നമ്മുടെ നാല് രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന എൻജിൻ ഒരു ലക്ഷം ആകുമ്പോഴേക്കും നാശാവും മനസ്സിലായാ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ചില വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ കാണാം വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പുക ടു വീലറും ഉണ്ടാവും ഫോർ വീലറും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കണേ നമ്മൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഓയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വണ്ടിയിൽ ഏ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ എൻജിൻ ഓയില് ബിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ പോയി മണ്ണെണ്ണ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റിങ്സും മറ്റു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തേമാനം വന്ന് നാശമായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഓയിൽ റിങ്സ് പിസ്റ്റൺ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഞാൻ എൻജിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള എൻജിൻ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ മുകളിൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ കത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താനും പാടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് റിങ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിങ്സ് തേമനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓയിൽ റിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് എത്തും അത് കത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ വാൽവുകൾ ലീക്കേജ് വരും വാൽവുകൾ ലീക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ ഓയിലൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങി കത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറുത്ത പുക വരും എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പോയി അപ്പോൾ ഒരു മിനിമത്തിന് മേലെ പുക വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ അത്ര ഗുണകരമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ രീതിയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ചെയ്ത് കുറേ സമയം റേസ് ചെയ്യാതെ ഒരു
ആള് സ്പീഡ് കുറയും പക്ഷെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല ആള് സ്പീഡ് കുറയും ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കിഡിങ് കുറഞ്ഞു നല്ല ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അതിനുള്ള എ ബി എസ് ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ എ ബി എസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കാറുകളിലെല്ലാം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം സംവിധാനം നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചവിടിൽ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു കയ്യിൽ കോളിംഗ് ഒരു കയ്യിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ അപകടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു മനുഷ്യന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമ ഒരേ സമയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളു അല്ലേ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വളരെ പരിമിതി ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയം ലാഭിക്കാനാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് അല്ലേ അത് സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടാൻ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ വാഹനം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിശ്ചിത അവകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മളതിന് പിന്നിൽ പോയിരിക്കും ഇല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും റോഡിൽ ഓടുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള വണ്ടി ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നാലും വണ്ടി മുന്നിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാരണത്തോട് ഒരു നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ ഏത് സമയവും ഇപ്പം എത്ര തുറന്ന തുറസ്സായ വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത റോഡാണെങ്കിൽ ഏത് സമയം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമയം കുറയും നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ടൈം കുറയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപകടത്തിൽ വണ്ടിപ്പെടും നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പോവും ആരോഗ്യം പോവും ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായിട്ടുള്ള അക്കിക്കാവ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കിക്കാവ് അവിടെ നമ്മൾ ഹൈവേ പോലീസിൽ ചെക്കിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈവേ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് വെച്ചിട്ട് ബൈക്കും പോരും മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് വെച്ച് ബൈക്കും പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയും ബാക്കിലുള്ള ആൾ ബാക്കിലത്തെ കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ചു പിടിക്കും മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് എന്നുള്ളതിൽ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ഓടിട്ടിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇപ്പം പോലീസ് അവരെ പിന്നാലെ പോകാറൊന്നുമില്ല എന്താ കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പറയുന്നത് എന്തിനും നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കറിയാം കളയാൻ നിൽക്കണം വെച്ചിട്ട് നമ്മളാരും പിന്നാലെ പോകാറില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നിയമം ഉണ്ടായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആർക്കും റോഡ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപകടങ്ങളും മറ്റും കൂടുന്നത് പിന്നെ റോഡ് തീരെ മോശമാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ തലം മുതൽ തന്നെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്നല്ല നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് കുറേയേറെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പോലീസിന് പണി കുറയും പിന്നെ ഈ രേഖകളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ അതിൽ ആർ സി ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് ചെന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാര്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു ആ വാഹനത്തിൽ ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് വന്ന് നേരെ റോങ് സൈഡ് വന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ആളെ വേഗം ആളെ തലയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ആകെ നാശമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ വണ്ടിക്ക് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ആൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ബാഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വക്കീൽ കണ്ടപ്പോൾ വക്കീൽ പറഞ്ഞ് എന്ത് ബാഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ബാഡ്ജ് ഇല്ലാത്തത
എം ബി ഐ ഇപ്പോൾ ആക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം വെച്ചാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വക്കീലുമാര് വാദിക്കുക അപ്പോൾ ബാഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് തുക കമ്പനി നമ്മുടെ ഓണർ വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡ്രൈവർ വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓർഡർ പക്ഷേ എൻ്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോൾ ഓർഡർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഓർഡർമേ അവർ വാദിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ തിരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോയി കിട്ടും ഈ രേഖകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ വിധി കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ട വരും മനസ്സിലായി ഈ നമ്മളൊരാൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേഗം വണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്ക് ആ വണ്ടി എടുത്ത് പൊക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ ചെന്ന് വേറെ ആൾക്ക് വണ്ടി കൊടുത്തു അയാൾ മദ്യപിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു വാഴ വണ്ടി ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക മദ്യപിച്ചിട്ടോ അയാൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി ഓണർ ആരാ ആർ സി ഓണർ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അയാൾ മദ്യപിച്ചിനെ വണ്ടി ഇടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അയാളും നമ്മളുമായിട്ട് കേസ് വരും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാം കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ടിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓടിക്കാനും കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സമയം എന്തെങ്കിലും വേഗം കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളു അല്ലേ ചൂട് കൊണ്ട് വേപ്രൈസ് പോവും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ നമ്മള് നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ പറയാ നിറച്ചു വാഹനം ഇന്ധനം അടിച്ചു ഓടിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മള് ഈ സിറ്റിയിൽ സിറ്റി സിറ്റി മാത്രം ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളില്ലേ ലോങ് റൈഡ് ഒന്നും പോവാത്ത വണ്ടികൾ അപ്പൊ അത്തരം വണ്ടികളില് അത്തരം വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ടാങ്ക് ഡീസൽ അടിച്ചാലും മതി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോൾ ഹാഫ് ടാങ്ക് ഡീസൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു അമ്പത് ലിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹാഫ് ടാങ്ക് അടിക്കുമ്പോൾ എത്രയായി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ വണ്ടി നിർത്തിയെടുത്ത് നിർത്തിയെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് അത്രയും ഭാരം കുറവാണ് ഈ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുമ്പോൾ പല മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൂ വീലർ ആയാലും ഫോർ വീലർ ആയാലും ധാരാളം മെച്ചങ്ങളുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് നമുക്ക് തുരുമ്പോൾ മറ്റോ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വളരെ സുഖമായിരിക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറ് ഉണ്ട് മാറ്റല്ലേ നമ്മൾ മുന്നിൽ മാത്രം എഞ്ചിൻ്റെ ഭാരം നിന്നുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും മുന്നിലും പിന്നിലും മാക്സിമം തുല്യ ഭാരം ഒരു ഭാരത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടുതലായിട്ട് നന്നായി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൂടുതൽ സുഖമാണ് ടൂ ടൂ വീലർ ആണെങ്കിലും ടൂ വീലർ ആണെങ്കിലും ആ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ ഭാരം കൂടുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പേഷനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി ആളെ കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല പ്രൊപ്പേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കൂടുതൽ സുഖമുണ്ടാവും മനസ്സിലായാ അതുപോലെ കൃത്യമായ കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു നാല് പേര് ഏകദേശം ആ വെയിറ്റ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനം ഓടിക്കാൻ ലോഡ് ലോഡ് എടുക്കുന്ന അവ ലോറി പോലത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ലോഡുള്ള സമയത്താണ് ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാവുക എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ
ഇമ്മക്ക് ടയറിന് ലൈഫ് കിട്ടാനും മറ്റുള്ളതിനാണ് നൈട്രജൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നൈട്രജൻ ഒരു മാസമൊക്കെ എൻ്റെ വണ്ടിയിലും നിൽക്കുന്നില്ല ടൂ വീലറിലും നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി തീരെ എയർ കുറഞ്ഞ് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷെ എയർ അടിക്കുമ്പോൾ അത്രക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാലും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആയാലും എയർ ആയാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ കമ്പനി പറയുന്ന കൃത്യമായ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടിയോ ഏത് ഓയിലാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ ആ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പാർട്സിനും തേമാനത്തിനും വരാതിരിക്കാനുള്ള അനുകൂലമായ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഓയിലെ കമ്പനി പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്കൽ മെക്കാനിക് പറയുന്നതായിട്ട് വേറെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിൽ പരീക്ഷ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൂളൻ്റെ ഓയിൽ എല്ലാം മാറുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന പുതിയ വണ്ടി ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതേ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടി പുതിയ കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വാങ്ങിയ വണ്ടി കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ജോൺസർ മേടിച്ച പെക്സൻ്റ് അത് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പം ആ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പുതിയതിൽ താൻ ഇല്ല ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ശരിക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ പല പ്രാവശ്യം ചൂടാവുകയും അതുപോലെ ചൂടാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചൂടാറുകയും ചൂ ചൂടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതിരിക്കുക അത്ര അതിന് മുന്നും മാറുന്നതാണ് നല്ലത് ആ എൻജിൻ്റെ ആ ഓയിലിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ അവസാനിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ അത് മാറ്റുക ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു വോൾവോ കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ബസ് എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വോൾവോയിലേ ഈ വോൾവോ കമ്പനി ബസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടതാണ് ഞാൻ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല അതായത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാതെ വോൾവോ കമ്പനി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചോ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഓയിൽ മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പം എത്ര ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിലാണോ മാറുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരും എറണാകുളം ടു ബാംഗ്ലൂർ പോകണം ബാംഗ്ലൂർ ടു എറണാകുളം വരുന്നു മാക്സിമം ഓഫ് ചെയ്യാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അധികം പ്രാവശ്യം ചൂടാവാണ്ടും അത് ചൂടാ ആവലും ചൂടാറലും അത് അധികം പ്രാവശ്യം നടക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻജിൻ ഓയിൽ ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ അവർ ഓടിക്കുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ ഓടിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓയിൽ മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിശ്ചിത കുറച്ച് സമയം ഓടുള്ളൂ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യും ഇല്ലേ കുറയും അല്ല കുറയല്ല അതായത് സാറ് പെട്രോൾ ഡീസല വണ്ടി ഡീസലാണ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ അല്ലേ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗുണം കുറയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഗുണം കുറയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഏ അത് എല്ലാ പാർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അത് കുറച്ച് മാറും മാറും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡ്ലിങ്സ് ഫുള്ളി ഇടാറുണ്ട് വണ്ടി ഇല്ല വണ്ടി എടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടി മിനിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഓൺ ചെയ്തിട്ടോ ഐഡ്ലിങ് സ്പീഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പേരായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിക്കോണ് തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാലത്തേര് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവാൻ പോവാണ് ഓഫ് ആവാൻ പോവാണ് എന്താണ് എന്താ കാര്യം അവർ ഈ ഐഡ്ലിങ് സ്പീഡിൽ നിർത്താനോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിലേക്ക് ആ ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറോ എത്താനുള്ള സമയം അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല
അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനേ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ടി എഞ്ചിൻ മുതല് സൈലൻസർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കണക്ക് കൂട്ടലും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ ഇതില് വരുന്ന ആ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം പോക റൈല് റിവോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഓട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കും ഇത് നമ്മള് സംഗതി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏറാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കമ്പനിക്ക് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി കണക്കുണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ പല സാധനങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരില്ല അതിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോ വരുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോ അടച്ചിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മതി നിസ്സാര പൈസ ഇല്ലല്ലോ അടച്ചിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മതി ആ സൈലൻസറിന്റെ ഓട്ടോ താഴെ വരുന്ന മുകളിൽ വരണെ താഴെ അല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അല്പം ഓയില് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അതായത് എൻജിൻ പലതരം ഉണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് വന്നിരുന്ന യമഹ എസ് ഡി അതുപോലെയുള്ള മറ്റേ നമ്മുടെ പത പഴയ ചേതക്ക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഇതൊക്കെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി പോലെ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ല വരണേ അല്ല പകരം നമ്മൾ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ല വരണേ എം ഐ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതെന്താ കാരണം അത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻജിനുള്ള പിസ്റ്റൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏ മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് വന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുക താഴോട്ട് വന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ താഴേക്ക് വരുന്ന മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പവർ സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഒരു അല്പം ഫ്യൂവലിനെ കത്തിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി താഴേക്ക് വന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി നാല് പ്രാവശ്യം ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ വാൽവുകളില്ല പകരം പോർട്ടുകളാണ് പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ വാതിൽ വാതിലിന് രണ്ട് കഥകളില്ല അത് പോർട്ട് അതിന് പകരം ആ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ആ വാതിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അടയുന്നു ഇല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് വാൽവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പോർട്ട് തുറന്നപ്പോഴും കിടക്കും വാൽവോ വാൽവോ അടയും ചെയ്യും തുറയ്ക്കും ചെയ്യും ആ വഴി അടയ്ക്കും ചെയ്യും തുറക്കും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതേ പ്രവർത്തനം ടു സ്ട്രോക്കിൽ വാൽവുകളില്ല പോർട്ടുകളുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ എയർ സോറി ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കും മറ്റതിലാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ വാൽവുകൾ തുറന്ന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വാൽവ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ നമ്മുടെ പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഓയിലും കൂടി ഈ പെട്രോളിനൊപ്പം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന പെട്രോൾ ഓയിലും കൂടി കത്തി പകരം പുക പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പുക ഇപ്പം ചെറിയ ഓയിലിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ടൂ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ സൈലൻസർ ഓട്ടോ വരില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും ഈ അമഹ പോലെയുള്ള ബൈക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു അംശം ആ സൈലൻസറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയറിയാം അത്തരം സൈലൻസർ ഓട്ടോ വരില്ല അപ്പം അതിന് ആ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അല്പം ഓയിൽ അങ്ങനെ സ്പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊരിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ വരില്ല വരില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കുവെന്നാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അതുവേണ്ടി വരും ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈലൻസർ ഉണ്ടല്ല ഈ സൈലൻസറിന്റെ ഉള്ളില് അതുപോലെ ഹെഡില് ഒക്കെ കരി പിടിക്കും ഈ കരി ഈ ഓയിലും കരിയും കൂടിയിട്ട് പിടിച്ച് ഒട്ടി പിടിക്കും ഈ സാധനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യണം അതായത് കത്തിച്ച് അത്
അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഡീസല് അതിനേക്കാൾ സ്മൂത്തുള്ള എഞ്ചിൻ കാണിച്ചെന്നാലോ പെട്രോളിനേക്കാളും അതായത് ഇതിൽ മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ ഡീസലിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് രൂപയോ എട്ട് രൂപയല്ലോ അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പെട്രോളിനേക്കാളും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ വാഹനത്തിന് എപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡീസൽ വാഹനം മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്സുകൾക്കും മറ്റും വില കൂടും എഞ്ചിൻ പരമായിട്ടൊക്കെ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വില കൂടും നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ഒക്കെ വിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡീസലിന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയായി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും വിലയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണമില്ല നമുക്ക് ആ ഇന്ധന ക്ഷമത കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഗുണം മെയിൻ്റനൻസിൽ പോയി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അത്ര അധികം ടാക്സ് പോലൊന്നും ഓടുന്നില്ല പോലീസുകാരൊന്നും അധികം ഓടുന്നില്ല വണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പെട്രോൾ വണ്ടി നല്ലത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഡീസലിൻ്റെ ഓയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഓടിക്കാണ്ട് തിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മറ്റുള്ള അതിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വേഗം അടിഞ്ഞുകൂടും ഇതിൽ വേഗം മലിനമാക്കപ്പെടും ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീസലാകുമ്പോൾ പെട്രോൾ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല കുറച്ചും കൂടി കാലം നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പെട്രോളാണ് നല്ലത് ഇനി സി എൻ ജി വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി സി എൻ ജി വരാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും സി എൻ ജിയുടെ പമ്പൊക്കെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ മറ്റും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലേ സി എൻ ജി വേറെ സമയമായ